finally, ito na nga po kami. Meron na kaming YouTube. May vlog. Vlogger na ba tayo? Please support us. <laughs> Maraming <laughs> tips and mga learnings. Oh. Promise. Ah, talaga ha? No, yes, don't... very true. <laughs> Nakakatakot yung promise. Anyways, um... <laughs> For our intro, my cousin will ask us some questions. First question, bakit poultry farm ang napili niyong business after mag-retire ni Kuya Rico? Bakit? Uh, well, yung farm, actually... Farm? <laughs> yeah, yung farm, actually, na nakuha ko yung idea kay support ng teammate ko, kay Joseph Yo. Mm -hmm. Si Joseph, by the way, may mga may farms, may farm din siya. Broiler farm. Okay. And dun, dun, dun na-develop yung, wow, gandang business yun. Ha? Mm -hmm. I mean, naisip namin, as a good citizen and a good Christian, why? Why not, ano, di ba? Na nakatulong na tayo at the same time, nakapag-provide tayo sa family natin and sa buong Philippines. Oo. Actually, dati pa tayo may idea about that poultry farm. Marami na mga nagsasabi sa'yo na mga taga na mga taga PBA din, di ba? Kasi, magand ang kagandahan kasi dito, San Miguel din yung may hawak. San Miguel Food Inc. So, um, we're so blessed na never kami parang nawala sa sa ano, sa, sa, far, sa San Miguel. From the start, parang San Miguel na tayo. <laughs> Sinuturoan ako. Sabi sa YouTuber doon. Well, pag, pag first vlog ganyan na ata talaga. Hindi pa. Hindi pa. Oo nga. Tama ka dyan. So yun. Um, nag um, try kami ng farming. So nag attend kami ng mga forum. Unang-una namin ganawa. Nag attend kami ng forum. Naghanap kami ng lupa. Dumaan kami dun sa mga lupa na maraming mga... <laughs> Ang ating ilong ko niya. <laughs> <laughs> may mga lupa na yung tumatawid pa kami sa mga baha, yung may mga ganyan, grabe. Ang dami natin pinagdaanan. Six months tayo naghanap ng lupa. And then finally, after six months, almost one year yung construction ng farm. Mm. Our farm is parang mga 2.6 hectares. Yeah. So, meron kami tatlong buildings. And now, ayun nga, praise God dahil um, nakabuo kami ng ganong business. First vlog ever is our Meyer Hope from Meyer Hope Farm tour. Bakit? Napakadaming tour na nangyayari. House tour, M&M tour. Ito parang first time ko na karinig ng Meyer Hope Farm business tour. tour. Bago makapasok yung mga tao dito, ini-spray niyo. Thank you nga pala kay Clarifield. <laughs> Clarifield. Ah, Elba. Ah, Elba. Yes. Okay, so ito kailangan mag-food. Foot bath? Foot bath. Wala pang COVID. Wala pa pong mga foot mat sa mga pool. Ito na talaga yung uso. Diyan nakatapa yung guard namin. May duyan siya doon. May hagdanan siya. Ayun yung gate. Sige, puntahan natin yung... Ay! This is my son, Kale. Say hi, mga ako forever. Hi, mga ako forever. Hello! Ayan na. Nanasa langit na po kami. Magsisimi po kami sa ulap. Magsimi ko sa ulap, daddy. O, bakit may ganyan? Explain mo, love. The reason for this is... Oh, wow. yung yung biosecurity namin, lahat ng bacteria mag-off na dito. Uh -oh. So, lahat ng papasok dito ay malinis. Viruses. Viruses. And virus clean. <laughs> And COVID free. So, since sobrang layo ng playing sa farming, kamusta naman ang transition niyo from basketball to businessman? Well, as a basketball player, all all you need to do is to compete, 'di ba? Mm -hmm. And then, siyempre, andiyan din yung everyday practices, tapos gising mm -hmm. kain everyday. Lahat ng routine magkaiba. Ngayon, transition sa business, mas technicality, 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 mas mahirap siya in terms na, kasi sa sports, laro ka lang, makikinig ka lang sa coach mo, you gonna do what your coaches told you to do, and then, ito, own decision mo, ikaw na yung coach, ikaw yung player, ikaw lahat. Mm. Diba? Uh, uh, Makes sense? Sa, uh, oh, sa farm natin, ako si CEO, ikaw si COO. Uh, dahil <laughs> COO lang siya ng COO. So, oh. diba? so ganun siya. Ito. Ano ito? Nakakahiya. Ano yung pakita? Hoy, wag naman kayo burara. <laughs> Nakakahiya ito pero basahin natin. Hoy, wag naman kayo burara. Kumamit ng CI. Pag... <laughs> Shucks. <laughs> Mahala ka na dyan. Buhusan at palubugin di yung... Na Iiwan na lang. Kami naglilinis niyan. Egg room girls. Dito nilalagay yung mga feeds. Mga ipa. 
Tama, patid ipa o ipids lang. Fids lang diyan. Fids lang. Oh, ito yung entrance sa mga farm namin. So, ito tatlong buildings and uh, nakasalado <laughs> dahil mahigpit. Dahil maglilinis ngayon. Naglilinis kami ngayon. Dinidisinfect dahil magloading ulit kami sa soon. Sabi, hello mga ka forever. Hello mga ka forever. Uh, say, hello mga ka forever. Yeah. <laughs> Okay, so this is the room. This is the fumigation room. Why? We need to fumigate the floors before we go to the aircon. Yes, we need to fumigate the floors before we go to the aircon. 24 hours. Non-stop air condition. The egg that we delivered to the SMFI. And finally, this is our farmhouse. But I think we have a different video for the farmhouse. Kasi masyadong mahaba yung wire hoe farm tour. Ngayon po na successful na yung una yung cycle. Kamusta naman po? Mahirap ba to o naging mas madali yung trip? Well, per cycle, uh, special thank you to our manager, siya. Faye Oliver. Yung nagtatanong. Yung nagtatanong. <laughs> siya na lahat. So, ayan <laughs> siya. Ayan, ayan siya. Hi. Okay. Okay, so... Mahirap. Sobrang daming hirap. Unang-una yung pag-aasikaso mo pa lang ng mga permit. Napakahirap na kasi ang daming permit na kailangan tapusin. At yung start, syempre wala kayong ka-ID idea as in zero. Empty yung utak mo tas biglang yun, doon ka na lang along the way doon ka na lang natututo. Pero pag nandun ka na, madali na. Pero actually yung first cycle namin, siya yung learning aside ng learning ano, and ano, training. Experience. Lahat ng first cycle nyo, that's the time na matututunan nyo kasi Kagaya sa basketball, hanggat wala kang experience, wala kang championship experience, hindi mo ma-experience talaga yung capability mo as a farmer. Teka, ayos yun naman. Ah, yung farm namin is a breeder farm. Kasi maraming klase yung farm eh. May poultry farm, ay may, may broiler farm, may... Breeder. Breeder. May, may hatchery. May hatchery, may laying. May laying. Oo, uh, tsaka dressing no, na. No, 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 dressing. Na. Dressing, not laying. Ah, sa laying, isa lang yun? Sa laying okay. sa atin. Uh, Kasi we lay, we, lay oh, hat, we lay hatchable eggs na nagiging chicks. Tama. Oh, so, oh. yung so first cycle breeder natin, farm. breeder farm tayo. Technical, tec almost 5 million. 5 million! 5 million hatching egg yung na-produce natin ang first cycle natin. Wow. So, we're, we're so blessed kasi yun nga yung sinabi ko. Despite of pandemic. Yeah, so sinabi ko kanina, dahil may pandemic, we supported the food industry ng buong Philippines. And 5 million is not konti. I mean, ang laking bagay nun sa Philippine food industry dahil nakapag-provide tayo ng food for all the Filipinos. Yes! Okay. Amazing! Amazing! Sana ma-enjoy nyo itong Meyer Ho Farm Tour and our farm dedication. Hello, Bakbakaber! Aww! Gusto lang namin pong gawin ngayong gabi is dahil itong farm po nga na ito uh, dahil ang mga manam, mananampalataya si Rico at si Jack mahal nilang Panginoon gusto rin nilang i-dedicate itong farm na ito para sa Panginoon dahil lahat na ba ng lahat ng mga bagay na meron tayo sa Panginoon po nanggagaling kaya gusto nilang uh, bigyan ng glory ang Panginoon na para may dedicate na ng mabuti so uh, di naman ano 
hindi naman po ako masyado matagal magsalita dahil nakita ko na yung lechon eh. Parang excited na rin para pagkain natin, malutong pa niya. Pasensya na, medyo mas... Matagal pala yung... Lip-lip niya na yung apple. Lip-lip pala dito. So, hindi ko na po. Ano pa, hindi ba daw? Ganyan siya, nakakaloka. Ano ba itong makakasama ko sa vlog? Sure na ba ako dito? Ano pa ba? Ano pa? Tatlong three questions. Sana magustuhan nyo at meron kayong makuha na idea. Especially doon sa may mga plan mag... Uh, marami na message sa akin sa Instagram, sa Facebook. May mga, mga plan mag, uh, mag, mag tayo ng farm. And also, para ito sa mga um, friends namin na um, nag-start... Kasi kami ni Rico nag-start kami humble beginnings talaga. Walang wala at lahat na ipo namin. Kaming dalawa lang to. I mean, lahat ng support, kami lang to. Walang, walang ano, walang ibang tumulong kundi kami yung mag-asawa. Bukod sa business ko na isa sa Brandville, after basketball niya, ito na yung, yung business namin. And um, na, buti na pag-pray talaga namin yung business kasi ito yung business na kahit pandemic, nagkaka-survive. At marami kaming ano, talagang na, na, uh, na, na help na tao during pandemic. And um, praise God for that. Enjoy and God, God bless, bless everyone. God bless. Okay, so ang magiging advice namin sa mga gustong mag-business dyan, number one, ipag-pray nyo yung business nyo. Dahil napaka-importante na isik nyo muna si God. If it's pleasing ba kay God yung business nyo or mag-glorify ba din ito si God and also, you always have to work for God and not for human masters. So, na yun ang number one rule ko. Very good. And number two, anong gusto mong sabihin? Well, ito? ang advice ko is dapat priority mo yung magiging business mo and mag-hands-on ka. 100%. Yes. There's no 99.9%. Walang point one Dapat 100% focus ka sa business mo kasi business, on, ang business parang baby. Like itong mga anak namin. Priority namin sila. Yeah! Like, yeah. Hello! <laughs> If you want this video, or if you like the video, uh, if you like this video, please don't forget to like, share, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates. Yeah!